ഷാർജ രാജേന്ദ്ര പുസ്തകോത്സവം പുരോഗമിക്കുകയാണ് കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങളുമായി അക്ഷര നഗരിയിൽ നിന്നും ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി ഷിജോ വെട്ടിക്കുഴ ചേരുകയാണ് ഷിജോ ഉദ്ഘാടന ദിവസത്തെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു അഞ്ചു മുപ്പത്തി എട്ടാമത് രാജ്യാന്തര പുസ്തകോത്സവത്തിൻ്റെ ഒന്നാം ദിന പരിപാടികൾക്ക് സമാപനം ആയിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് രാവിലെ പതിനൊന്ന് മുപ്പതോടു കൂടിയാണ് യു എ സുപ്രീം കൗൺസിൽ അംഗവും ഷാർജ ഭരണാധികാരിയുമായ ഡോക്ടർ ഷെയ്ഖ് സുൽത്താൻ ബിൻ മുഹമ്മദ് അൽ ഖാസിമി മുപ്പത്തി എട്ടാമത് ഷാർജ രാജ്യാന്തര പുസ്തകോത്സവം ഔദ്യോഗികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ഏതാണ്ട് എൺപത്തി ഒന്ന് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നായി രണ്ടായിരത്തോളം പ്രസാധകരാണ് പുസ്തകോത്സവത്തിൻ്റെ ഈ പതിപ്പിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് ആദ്യ ദിനം തന്നെ സജീവമായ ഒരു ദിനമായിരുന്നു എന്ന് തന്നെ പറയാം ഏറ്റവും ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമായ പരിപാടി എന്ന് പറയുന്നത് തുർക്കിഷ് സാഹിത്യകാരനും നൊബേൽ പുരസ്കാര ജേതാവുമായ ഓർഹാൻ പാമുക്ക് പങ്കെടുത്ത സംവാദ പരിപാടിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം തൻ്റെ വായനക്കാരുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തി ഈ പരിപാടിയിൽ ഷാർജ ഭരണാധികാരി ഡോക്ടർ ഷെയ്ഖ് സുൽത്താൻ ബിൻ മുഹമ്മദ് അൽ ഖാസിമിയും പങ്കെടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് ഈ പരിപാടിയെ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധേയമാക്കിയത് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പരിപാടി ഷാർജ രാജേന്ദ്ര പുസ്തകോത്സവത്തിൻ്റെ ഒന്നാം ദിനം അരങ്ങേറിയത് ഇവിടെ നടന്ന ഒരു പുസ്തക പ്രകാശനമാണ് ആ പ്രകാശനം എന്തുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധേയമാകുന്നുവെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഡോക്ടർ ഷെയ്ഖ് സുൽത്താനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പുസ്തകത്തിൻ്റെ പ്രകാശനമായിരുന്നു അദ്ദേഹം തന്നെ രചിച്ച ഒരു പുസ്തകത്തിൻ്റെ പ്രകാശനം അത് രചിച്ചിരിക്കുന്നതാകട്ടെ ഒരു മലയാളിയാണ് ഷീല എസ് മേനോൻ എന്ന തൃശ്ശൂർ പുതുക്കാട് സ്വദേശിനിയാണ് അറബി കടൽ കൊള്ളക്കാർ എന്ന കെട്ടുകഥ എന്ന പുസ്തകം ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തത് ഷെയ്ഖ് സുൽത്താൻ്റെ പുസ്തകം അത് മലയാളത്തിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്തു അതിൻ്റെ പ്രകാശന ചടങ്ങാണ് ഷാർജ രാജ്യാന്തര പുസ്തകോത്സവ നഗരിയിൽ ഇന്ന് വൈകിട്ട് നടന്നത് ഷെയ്ഖ് സുൽത്താൻ തന്നെ നേരിട്ട് തീ പുസ്തകം പ്രകാശനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യം പുസ്തകോത്സവം മറ്റൊരു വാരാന്ത്യത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു വരും ദിവസങ്ങളിൽ ജനസമുച്ചയം വലിയ രൂപത്തിൽ ഇവിടെ രൂപപ്പെടും സ്വാഭാവികമായും മുൻവർഷങ്ങളിൽ നമ്മൾ കണ്ട് ശീലിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ രൂപത്തിലാണ് പുസ്തകോത്സവത്തിൻ്റെ വാരാന്ത്യ ദിനങ്ങൾ നാളെയും മറ്റന്നാളും വരും ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെയും നിരവധി പ്രമുഖർ ഇവിടേക്കെത്തും നാളെ ചിത്ര മലയാളത്തിൻ്റെ പ്രിയ ഗായിക കെ എസ് ചിത്ര പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയുണ്ട് വരും ദിനങ്ങളിൽ ടൊവിനോ സിദ്ധിക്ക് തുടങ്ങി ചലച്ചിത്ര രംഗത്തുള്ള പ്രമുഖരും നിരവധി എഴുത്തുകാരും സാഹിത്യകാരന്മാരും ഒക്കെയും ഈ പുസ്തകോത്സവത്തിൻ്റെ ഈ പതിപ്പിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട് നിരവധി പുസ്തകങ്ങളുടെ പ്രകാശനവും ഏതാണ്ട് ഇരുന്നൂറിലധികം തമിഴ് മലയാളം പുസ്തകങ്ങളുടെ പ്രകാശനവും പുസ്തകോത്സവത്തിൻ്റെ ഈ പതിപ്പിൽ ഉണ്ടാകും ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ഏതാണ്ട് ആയിരത്തോളം സാംസ്കാരിക പരിപാടികളാണ് പുസ്തകോത്സവത്തിൻ്റെ ഈ പതിപ്പിൽ സംഘാടകർ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് കുട്ടികൾക്കായി പ്രത്യേക പരിപാടികൾ കുട്ടികൾക്കായി പ്രത്യേക വിനോദത്തിനുള്ള കോർണറുകൾ തിയേറ്ററുകൾ ഒക്കെ തന്നെയും ഇത്തവണ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒപ്പം മലയാള പ്രസാധകർ ഇത്തവണയും പ്രത്യേകമായി ഒരു ഹാൾ ഏഴാം നമ്പർ ഹാളിലാണ് മലയാളത്തിൽ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രസാധകർ ഇത്തവണയും അവരുടെ സ്റ്റോളുകൾ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് എൻ ടി വിയും ഈ ഏഴാം നമ്പർ സ്റ്റോ ഏഴാം നമ്പർ ഹാളിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഇതുപോലെ മുൻവർഷത്തെ ഇതുപോലെ സ്റ്റോളുമായി സജീവമാണ് നിരവധി പരിപാടികൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ എൻ ടി വിയുടെ സ്റ്റോളുണ്ടാവും പുസ്തകോത്സവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ വാർത്തകളും അപ്പോൾ തന്നെ പ്രേക്ഷകർക്ക് മുന്നിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങളും തന്നെ എൻ ടി വിയുടെ ഈ സ്റ്റോളിലുണ്ട് തത്സമയ പരിപാടികളായിരിക്കും എൻ ടി വി ഇവിടെ നിന്നും സംപ്രേഷണം ചെയ്യുക അഞ്ചു ഷാർജ അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകോത്സവ വാർത്തകൾ എനർജൈസ് ടു ബൈ കോസ്മോ ട്രാവൽ ഇൻ അസോസിയേഷൻ വിത്ത് എൻ എം സി ഹെൽത്ത് കെയർ ജനങ്ങൾക്കൊപ്പം വാർത്തയ്ക്കൊപ്പം നന്മയോടൊപ്പം എൻ ടി വി യു എ ടു ദ വേൾഡ്